はい、今回は立体アイマスクを紹介します自宅での仮眠や就寝時、出張や旅行での使用に使っているアイテムですちょうど新しいアイマスクを探していた時に今回こちらをご提供いただきましたすごく良かったのでご紹介します動画の概要欄にリンクを載せておきますのでそちらからもチェックしてみてください今回のメニューとしてこの内容でお送りしていきますこのチャンネルでは使ってみてよかったアイテムやガジェットなどを主に紹介していますので他の動画もぜひ覗いてみてくださいねそれでは最後までご覧くださいこれまでに使ってきたアイマスクを先に紹介します10年前に購入したのが最初のアイマスクですちなみにこちらは深夜バスや飛行機に乗った時にもらえる使い捨てマスクです簡易的な作りなのでサイズ調整はできませんこの手のものはバンドの締め付けがきつく鼻が潰れて圧迫感があり光もかなり入り込んできますこちらは10年前に初めて購入したアイマスクです現在も販売されていますマジックテープで約5センチサイズ調節ができますフィット感は良くて肌触りもいいですまばたきしてもまつげは当たりませんただ端の隙間からかなり光が入ってきましたそのため結局数えるほどしか使えませんでしたこちらは現在まで約5年ほど使っていたものですマジックテープで約8センチサイズ調整ができますこちらも肌触りが良くフィット感はいいんですがくぼみが浅いのでまつげはぶつかりますわずかですが隙間から光が入ってきますそして今回の新しいアイマスクです。今までとはデザインが異なり立体的な作りになっています。マジックテープではないのでサイズ調節が自在にできます。装着した状態でも調整できます。縫製はしっかりしています。均一にクッションが入っていてノーズガードもついているので鼻の周りから光が入るのを防ぎます。ノーズガードはプニプニしていて柔らかい手触りです。パッケージを含めてすべて英語で書かれています。セット内容はこのようになっています。説明書を Google レンズから読み取ってみました。お手入れ方法が書かれています。日本語の説明書が一緒に入っているといいと思います。ナイロンとコットン素材で肌触りが良くてフィット感もいいですバンドのサイズ調節も簡単にできます圧迫感はなく光が入る場合には隙間の微調整もできます瞬きをしてもまつげは当たりませんアイメイクをしている方も安心して使えると思いますヘアの明かりもつけていますが、近距離から LED ライトを当てて光の入り具合を確認してみます。しっかり遮光されています。鼻の低い私でも問題なかったです。アイマスクとソニー WH1000 のヘッドフォンを一緒にかけてみます。仮眠を取るときに使っていますが、ストレスなくつけられました。今回はアイマスクについて紹介をしました実際に仮眠を取るときや就寝時に装着して使っていますが非常に快適に使えています一般的なアイマスクに比べるとやや重さはありますが頭が痛くなったり圧迫感が強くかかることはなかったですご参考にしていただけたら幸いです YouTube の他に Instagram やブログもやっていますのでそちらにも遊びに来てくださいねそれでは次回の動画でまた会いましょうじゃあねー。